Yes, and it's another Friday, of course, when you e news your East Africa TV. It's Friday. Okay. It's your boy Sammy Sago right here. It's your guy Suzy K. Suri, baby, bane. Karibu sana kwenye e news. Kwa kawa, it's crazy for Friday. Tunenda ki crazy, crazy today. That's how we do it, of course. Uspitu na zile story kubo kutoko kwenye dunia, of course. Ya bongo flavor na bongo taarab. Khadija Kopa, adai kumbo wa saniyo muziki wa taarab Tanzania wana mogopa. Wa saniyo wa lukwebo labda mimi kama wana niogopa wa wanafanyaje mimi kama mama yao labda tuseme lakini vile vile hata kwa wao wenyewe lakini pia MX Kata Michael Kata Mlingo ni mtaalamu wa masuala ya mtandaoni amejibu tuhuma za baraka the, the Prince za kuhujumu uh, account yake ya YouTube kati ya watu wa MX Kata na Seven wanaofanya mchezo yani ni straight mimi na na walinga wao kitu kama hicho naweza nikasema kwamba ni stress sasa hizi kwa sababu hizi kuongea vitu vi Bit to photo photo, quarter to photo photo. Stay tuned for that. Stories all these to now. So much of who, of course, when you KKM Leo, ah, we talk at Ika Mitanda. We talk on, talk on a stand. Ambayo wana ume wengi sana wana ichuki ya kinoma ni wana ikimbia. Ila ome dimpos peke ya kendo na ipenda. Kusema ome dimpos na le mau ya Snapchat no he. Una kuto na mshikaji wako akike na ana Snapchat lakini ameka ile mood ambayo ina onyesha mau. Mau yes. Na ile mau ona fujua ni kwamba ni mpendeza kila mo na mke. Sasa ukiweka tu sura yako ile maua pia yanakupata. Kwa hiyo hiyo ni shai sana eh. Kwa mwanaume ni kujerema na maua kichwani so basically akianza ku record akai post washikaji lazima kuambia wewe vipi mwanangu. Mbona mkubali maua? Na issue zingine kai hizo sasa wewe mshikaji ya yuko mwenyewe. Kaji snap na maua. Atai. Kajitia uwa kichwani. Ah, mambo gani ya maua? Mimi post kapata rafiki yake. Ah, mimi post na yule chizi na. Anyway, kwenye e news short back leo tuko na Madi na Tunda Man na tunakurudisha nyuma kidogo one time Tunda Man yeah. uh, baada ya kufunga ndoa alimshauri pia Madi afanye hivyo akidai kwamba umri wa Madi umeenda na halimpa offer ya kulipia kumlipia mahari. Kumwambia Madi bana wewe chagua tu jiko mimi nitamaliza na mahari. Eh, Madi akaona bora unazingua mzee bado ni pole hapo kwanza. Uh, Madi bado yupo yupo mwache Madi ale bata nini Yuskati kamtoa kwa janja kwa Ayri ni uoya. Si uwezi kujua labda naye pia anafata kuta jiko but anyway alo panga ni mungu nyama wanaleta majungu bila wapa uchungu navyo wapanga kwa mafungu hii ni e news short back november 10 mwaka 2016 madi ali alitoka na povu la dunia nzima akipapatika kukataa ushauri wa sahiba wake tundaman ushauri uliomtaka madi aache kujisahaulisha kuwa yeye ni mtu mzima na anapaswa kuoa sasa jambo hili la ushauri wa tunda wa kumtaka madi di aoe lilionekana kumchanganya sana madi na kuona kama tundaman anamsukuma kwenye shimo la moto na yakamtoka mengi mbele yetu akikataa kata kata yeye sio nafsi yangu sio mawazo yangu anaambia tu eti madi unatakiwa uoe sasa unaniambia mimi nioe then nikiaoa kwa sababu yako wewe baada ya siku kadhaa nimemrudisha yule mtoto wa watu kwao nani heshima yake inashuka Tundaman alipofunguka mbele ya kamera za e news aliongea kwa msisitizo sana huku akisema kuwa kama ikibidi yeye Tundaman atalipa mahari ya Madi ili kumrahisishia zoezi hilo la kuoa lakini bado hata baada ya msisitizo huo wa Tundaman bwana Madi akasema hawezi kuoa kwani bado hajamaliza ujana wake na akamtaka Tunda amwekee hiyo pesa yake ya mahari ili muda ukifika tu wavunje kibubu na wakamate jiko lakini mpaka leo Madi Ali ameendelea kungangania ubachela na hatimaye sasa kaoa mtoto na baba kabaki anamalizia ujana. Hii ni e news short back. Jamal the point 5.
Basi ni time zile story ambazo ni kubwa hapa town. Yes, bwana na leo story kubwa kabisa ambayo ime make headline inamuhusu Malkia wa Tarabu nchini Tanzania. Hapa namzungumzia Hadija Kopa. Chura 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 unajua kabisa muziki wa Tarabu ni muziki wa, wa majigambo kibao wa vijembe wa kuchambana. Umeona bana amekukera mtu awende kumnunulia kanga kari yako. Unaenda yeah, studio tu na muimba dakika 8. Yeah, yeah. Akisikiliza mwenye anakaa. Ah, Tarabu no masara. Mtu anasemwa kwa dakika nane kwenye wimbo. But anyway, so hivi karibuni uh, muziki wa Hadija Kopa umekuwa na, na vijembe vingi sana. Yeah. Na kuna mmoja mwingine sasa kama vinalenga watu tofauti, vinalenga wasanii wenzake ila vijembe hivi havijibiwi. Havijibiwi. Yaani ni kwamba wasanii wa Tarabu wanaogopa au wanaogopa kumjibu bi Hadija Kopa. Sasa ili muziki wa Tarabu umeona bado uwe na moto moto na mashamshamu. Umeona bado uwe na kiki. Lazima vitu kama hivyo vi happen. Lazima pawe na majibu kama ambavyo bifu za hip hop. Mtu kikudis na una mdis mm, pia kwa wimbo. Ndio hivyo ilivyo kwenye Tarabu so mnapokuwa mumjibu wa Dija Kopa mziki unakuwa kama uko down yeah, hivi sure. kawafungukia leo kwenye e news naona mimi wasanii wa, waliokuepo labda mimi kama wananiogopa au wanafanyaje mimi kama mama yao labda tuseme lakini vile vile hata kwa wao wenyewe wanatupiana madongo kuna nyimbo wanajulishana unajua nyimbo hii kamjibu huyu kwa juu kutoka na ugomvi wao wa mitaani kama vile mfano nataka kutoa mfano kama ilivyokuwa Zanzibar Five Star na Jahasi walikuwa na una, 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 una ushindani wa, 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 wa kikweli manake watu walitoka jahazi wakaenda walitoka five star zanzibar star wakaenda jahazi wale ndio wakati wa, wa kusema wale wamekwenda kule na hawa mbake hawa tufanye mashindano lakini wameshindwa eh? watu wanatoka huko na kwenda huku wanashindwa kusema huku na huku tufanye mashindano jahazi sijui na wakali wa tufanyeni mashindano makubwa wameshindwa kuitumia nafasi kama hiyo Zamani nafasi kama hizo hazitupwi. Unazitumia hapo hapo. Lakini sasa wameshindwa. Wameshindwa kwa sababu gani? Sijui. Mwelekeo wao uko. Akatokezea mtu anje akiambia basi njoo nitufanye hivi. Watakataa wengine. Wengine wanakubali, wengine wanakataa. Hasa kama hivyo tutakuwa tufiki mbele kwa sababu kwanza sisi pia watu wa wenye hatuna umoja. Tunahisi mtu kama ukimba fulani na fulani nampandisha yule. Mimi ni superstar zaidi. Yule yuko chini nitampandisha, si nitampa kiki wakati kumbe akipanda ye yule na wewe ndio unapanda zaidi kwa sababu akipanda utakuwa ushindani mkubwa wanawake wa kisasa mnajifanya na whatsapp ehe hamna muda kushulikia waumeze mtasha fanya mchezo wenzi watakuwa Bana of course mgoni mwa issues kubwa kwenye Bongo Flavor hizi wiki mbili imekuwa ni malalamiko ya Baraka the Prince juu ya video yake kwenye YouTube. Yeah actually Baraka the Prince ametoa ngoma yake ambayo inakwenda kwa jina la Sometimes. Sometimes, right? Mm. Lakini bwana kumekuwa kuna maneno mengi sana ambayo alikuwa anatokea kwamba Baraka na Lalamika account yake YouTube imefuta na vitu kama hivyo hapo. Na aliyekuwa anamshutumu amefuta hiyo video ni MX. Eh. Yeah. Sisi kabili tumtafute MX. Viewers wa, wa, wa hii video walikuwa wanapanda, wanashuka. Yes. Sasa hii video haionekani ipo kwenye account nyingine na kwenye hiyo mm. account pia viewers wenyewe hawaongezeki. Kwa Baraka the Prince amekuwa kilalamika kidogo amekuwa akipata messages kutoka mm. kwa mashabiki wake katika nchi tofauti kama Dubai na South Africa wakiambia oh. kwamba kwenye nchi zetu hatuoni video yako. Hata Kito, Tanzania pia. Mbona kitu ambacho yeah. kinamkera kina kinoma Baraka. Baraka akaangusha uh, kero zake zote kwa MX akidai kwamba MX ndo amehack account yake na kumfanyia matatizo yote haya lakini nasikia kuna mtu mwingine hapo kati ambaye anahusika. Yeah, kuna mtu mwingine hapo kati Shilole. Shilole bwana mm. naye ameingia katika hilo vugu vugu lakini mm. Sam a kwa jinsi Max alivyosema ni kwamba mm. kuna barua kabisa ambayo ametuonyesha ikiwa inaonyesha kwamba hakuna kuna maandishi ambayo alikubali yani Baraka the Prince alikubali kwamba Max afute ile video katika mtandao wa YouTube sasa anashangaa tena Baraka the Prince anakuja kulalamika baadaye na kusema kwamba yeye hey, wewe ndio umefanya bila mimi kukwambia na vitu kama hivyo hapo Shilole anaingia vipi hapo Shilole <laughs> Shilole alimwambia Baraka the Prince kwamba <laughs> hata account yake ya Instagram ilivyokuwa hacked <laughs> aliyefanya hivyo ni MX sasa <laughs> Shilole ametoa pia popo lake lakini pia hilo story tunakuandalia tunampata Shilole Shilole amepani <laughs> <laughs> Bana tuko na MX akifungukia Baraka the Prince kati ya watu wa MX Kata na Seven wanaofanya mchezo yani ni straight mimi na na walinga wao mimi nafikiri kwa namna moja au nyingine naweza nikasema Uh, eni kwa haraka haraka hamna kitu kama hicho kwa sababu kufunguza viewers wa mtu ni kwamba umeingia kwenye system ya YouTube kabisa yani 
system yao yani nikisema server zao afu ndio wakapunguza viewers wa baraka alafu watu wangapi wangekuwa wanalalamika kupunguzwa viewers mbona yeye tu peke yake so ni kitu ambacho hakipo kwanza na pili na hisi baraka ana stress tu za mziki chele taratibu a ku, ku, kupunguza viewers kwenye YouTube ni kitu ambacho hakiwezekani labda kwa watu wa miliki wa YouTube peke yake. Yeah, wao ndio pekee wanaweza kufanya kitu kama hicho. Na pia naweza nikasema kwamba baraka haeleweki kwa sababu uh, alinifata before nimsaidie na nikamsaidia na akafanya interview mbili tatu kwenye media tofauti tofauti. Kila media anayoenda anaongea kitu tofauti sawa so, mwenyewe anashindwa kumuelewa na hapa nikikwambia kwamba juzi tu katoka kunipigia simu ananiomba msamaha na hisi hawezi kuamini na hata ukiangalia comment nyingi kwenye Twitter ambazo unapokea ni watu ambao wameshasikia interview zote ambazo kafanya na wanaje, na wanashindwa kuelewa kwamba ni ana kitu gani kinamchanganya na pia uh, ukiangalia juzi juzi au jana juzi au jana kanipigia simu ananiomba msamaha kwamba amekosea hakuwa anajua nini kinafanya yani anafanya na vitu kama hivyo so mi na hisi ana stress tuna tukakaa chini tukajaribu kumshauri nini cha kufanya Uh, kwa sababu mziki pia una, una watu wengi. Unajua mziki huwezi kufanikiwa wewe peke yako. Uh, tunafanya kazi na Slay, tunafanya kazi na Sheta, tunafanya kazi na uh, na watu wengi. Umeshaelewa? Mimi nafanya kazi na artist karibia 300 si 400. Inawezekana sasa hivi soko limemtupa kwa hiyo anapata stress. Maybe. Kwa sababu uh, kama nilivyosema, mziki inabidi ufanye kazi na watu wengi mziki ya ufanikiwi peke yako. Yaani kwamba uwezi tu kutoa mziki leo hii mimi baraka natoa mziki. Mziki kuna MX nyuma, mziki kuna manager wako, mziki kuna watu wanakupush, mziki kuna watu wanafanya nini. Sasa mimi kama anagombana na watu kwa style hii, kwa sababu mimi kama sasa hivi akija siwezi kumsaidia 100%. Ushanielewa? Na kama kanichefua hata kama nilikuwa nataka kwenda kuangalia video yake mara tano siendi tena kuangalia. Umeshanielewa? Kwa aache kugombana na watu Eni na hapa ninapokuambia tayari kashaanzisha mtiti sehemu nyingine kwa sababu alivyokuja kuomba msamaha akasema kwamba mmoja wa watu ambaye walikuwa wanasababisha wana sijui apate nani yani aseme hivyo vitu kwangu ni Shilole. Oshelewe so mpaka hapo nikampigia Shilole nikamwambia kwamba Shilole kama na wewe pia unajaribu kufanya vitu kama hivi haito kuwa sawa So sasa hivi apatane na Shilole tena. Kwa sababu Shilole wameshagombana hapo. So Shilole anaweza kumpostia tena video yake? Hawezi. So wangapi uko nyuma kasha gombana nao kwa style hizi? Na watu ambao wanagombana nao si watu ambao wako nje ya industry. Pia nilijaribu kwa range meeting yeye yeah, na Rockstar kwamba wakae pamoja wamalize ile tatizo ili baraka endelee na situation zake na Rockstar nao endelee na situation zao lakini kwa namna moja au nyingine nikasema kwamba Rockstar waliwekeza kwa baraka so walikuwa wanahitaji kurudisha hela zao maybe so uh, wakawa wanataka wakae wakubaliane kwamba kama percent zikipatikana kwenye YouTube Rockstar wanapata ngapi baraka anapata ngapi na sisi kama ngoma tunapata ngapi lakini iko kitu hakikutokea haki ni ubishi ubishi tu mimi siwezi kukaa nao mimi siwezi kufanya nini na nikamwambia kwamba uh, kwa namna moja au nyingine unashusha una mziki wako unaelewa kwa sababu wakati yuko kwenye management before ajaingia Rockstar alikuwa na YouTube channel na kumbuka ilifutwa so aka lose tukaanzisha tena nyingine ndio hii sasa hivi na yenyewe ukitaka ifutwe mara nyingi tena unaanza tena mwanzo so nikamwambia uh, kama mwanamuziki hauwezi kufanya kazi ya mziki kwa style hiyo so tumeenda 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 akataka ile video yake ifutwe kwenye channel ya Rockstar. Mimi nikamwambia ili niifute inabidi uje ofisini hapa na usaini mkataba mwingine ambao mimi baraka na kubali video yangu ifutwe nayo copy hapa. Nakubali video yangu ifutwe kwenye YouTube channel yangu hiyo ambayo ndio iko under Rockstar 
na nitafungua channel nyingine hata upload hiyo video. Nikamwambia sawa akaja akasign na nikaifuta video. Na hiyo video sio kwamba ilikuwa inapunguzwa si viewers kama anavyosema. Kwa sababu video ilishafika trending namba 11 na, na before sijaifuta pia ni screenshot ili niona vielelezo unajua ni screenshot kwamba ile video ilifika trending namba 11 na ilikuwa na karibia 1060 naenda lakini yeye kwenye interview anasema si ilikuwa na 18 mara 20 mara ngapi wakati ilikuwa na 1060 so tulifuta video ambayo ilikuwa inaenda vizuri lakini niliifuta kwa sababu mimi ndo nilikuwa na login ambazo zina ile channel ya Rockstar na yeye akataka ifutwe hiyo video na voice note alinitumia kabisa nikamwambia tuma voice note ku confirm akatuma hiyo voice note ku confirm na lakini pia nikamwambia afike ofisini aje assign na barua ni hii hapa alikuja akasign tarehe moja akasign kwamba yeye kama baraka anataka video yake ifutwe kwenye channel yake ambayo iko under Rockstar na yeye ataenda kuiupload hiyo video kwenye channel yake nyingine na uh, nikamwambia kwamba sawa hilo litatokea baada ya kusign na hiyo voice note na baada ya hapo tuliifuta hiyo video na yeye akaenda kuiupload kwenye channel ambayo yeye ndo anayeown na tujui login zake wala nini your favorite segment right here kwenye e-news ya East Africa TV time pekee ambayo ashabiki namba moja wa e-news anapata nafasi ya kuzungumza chochote uh, kwenye show na leo tunaangalia of course katika ule unyamwezi utupiaji umeona bana uwekaji e, ile mikogo eh? zile swaga za dunia nzima kati ya hizo business na switch ya baba <laughs> quick rocker man it is switch ya baba uh -huh. uh, quick rocker of course versus hizo business mm. Nani na nani anatupia zaidi nani mnyamwenga zaidi kwenye cheche watu ambao wanafuatilia wanafuatilia video zao wanafuatilia kwenye mitandao ya kijamii wanawapenda wamefunguka kwenye cheche Tukizungumzia kuhusu hizo business na kuikilaka kwamba nani ni mkali kwa upande wangu mimi naweza nikasema hizo business zaidi Mi kwa upande wangu namkubali hizo business kwa sababu kwanza napenda jinsi yani bodi yake yote jumla alafu napenda jinsi anavuvaa dressing code zake Napenda staili anayonyoa au kuchini ndevu ndevu. Yaani hata ni yaani hata nikimwona tayari namwona kwamba huyu msanii anaonekana akistaa ukimcompare quick rack. Hizo business ni mnyama zaidi ya quick rack kwa sababu naona hizo business ana swaga fulani ambazo hata kwenye nyimbo zake akizieka. Kiukweli mipangilio ya ngoma zake inazielewaga sana. Hizo business yani ni mnyama sana huyu kumbidi quick rack kwa sababu ukiangalia the kinds of songs ambazo anatengeneza business nyimbo fulani hivi yani za kinyama kwanza unaweza kaenda ukabeng nini afu video shoot video anazo shoot ana shoot video fulani hivi classic ujue video za kinyama hizi hapo jamana anawaka ni kwenye upande wa kuswitch nini ngao ametokea andichi huko mjini mbea lakini tangia amekuja mjini anajua kuvaa ni anajua kujidesign nini anapendeza yani looks like a gentleman so mimi kwa upande wangu shara sana kwa mnyama hizo biashara ndio kume good music yes bana keep making that money every day right money 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 it's money, it's money time. Kila weekend, kila jumapili, sita tu siku, unapata nafasi ya kujua kama onezo kawa billionaire, the next millionaire hapa bongo, baada kujishinema milioni ya kutosha kutoka tatu mzuka. So kama VP, endelea kuchiza tatu mzuka na ushinde, ato kachiza leo na usposhinda, baso nitengenezea nafasi kubwa sana ya kushinda. Kwenye mzuka jackpot, kila weekend, mpaka milioni miya moja na kumi, unezo kashina nafasi ni ya kwako. Lakini pia na kumbusha, unezo kacheza mara nyingi wezavyo kwanzia subu, mpaka jioni, kila baada ya dakika 60 na kufahamisha kwamba umeshinda na ni kiasi gani cha pesa ambacho umeshinda. Tatu mzuka ni rahisi sana kucheza. Unaanza wa kuchagua of course this game utaanza kucheza kama unatumia Vodacom basi unalipa kwa Mpesa, yes. kama unatumia Airtel au Tigo unalipa bill, unakwenda moja kwa moja kuweka namba ya kampuni. Ambao ni 555111. Tayari na kocha jitaarisha na zile namba zako tatu za bahati. 257 257 bila kocha nafasi unaandika EATV unaenda kuchukia sasa pesa ambacho ungependa kucheza. Shilingi 7 leo. Unacheza shilingi 7 mm -hmm. na baada hapo unatuma kila baada ya dakika 60 kila baada ya saa moja utakufahamisha umeshinda na umeshinda kiasi gani unaweza kucheza mara nyingi uwezavyo ndani ya siku moja tatu mzuka iko kwa ajili ya kubadilisha maisha ya mtanzania jaribu bahati yako mara nyingi uwezavyo na ushinde right 